এতক্ষণ সাইন্টিফিক ডিসকাশন এখন টোটাল সমাপ্তি করো বিজয়ের মাস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই পঁচাত্তরের সকল শহীদদের প্রতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যাদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে এই দেশ স্বাধীন না হলে এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হতো না আর আজকের যে চারটা লোকের মুখে আমি শুনলাম যে তারা বেঁচে আছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়েছে এই সুযোগটা আমরা পেতাম না সুতরাং আমরা আজকের যে পজিশানে এসেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকেও এখানে নিয়ে আসার পিছনে যার অবদান তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলেন বলেই সেদিন বলছিল রিমেটোলজি বিভাগ হয়েছে নামও ছিল না কোনো বিভাগও না আর পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জারি অথবা পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জারি এগুলোরও হয়তো অস্তিত্ব আমরা দেখতে পেতাম সুতরাং আমরা যা পেয়েছি তাকে কিন্তু ধারণ করব এবং সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব একটা কথা অনেকেই বলে যে সহজভাবে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে কোনো অর্জন হয় না অর্জন করতে হয় কঠিনভাবে যে কাজগুলো করা হয় আজকে যে কোনো মাইলের পর মাইল যেতে হলে একটা প্রাথমিক স্টেপ লাগে এই স্টেপটা করার জন্য যারা উদ্যোগী ছিল প্রথমে আমি সিরাজুল হক স্যারকে ধন্যবাদ জানাই এবং কাদরি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই জাহিদ হুসেনকে পেডিয়েটিক থেকে পেডিয়েটিক কার্ডিওলজিতে নিয়ে যাওয়া এটা ছিল প্রথম শুরু আজকে জাহিদ সেই কাজটা করেছিল জাহিদ হুসেন আমাদের কাছে একটা স্মরণীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা কিন্তু সে তখন ভাবে নাই যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে সম্মানিত হবে তখন কিন্তু ভেবেও করে নাই এই যে না করাটা এটাই কিন্তু একটা লোককে সামনের দিকে নিয়ে যায় আমি কিছু পাবো আশা না করে যদি কাজ করে যাই একদিন একদিন আমরা কিছু পাবো সেই পরিণতিতে আজকে আমি জাহিদ সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই আই অলসো থ্যাঙ্ক মিস্টার এজাজ কনসালটেন্ট অফ পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জেন হু হ্যাজ গিভেন এ লট অফ এ ফোর টু মেক দিস সেন্টার এ সাকসেসফুল ওয়ান জাস্ট নাও অ্যাজ বিকজ আমি মনে করি শুরু না করলে হবে না তাহলে শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে তিনশো পঞ্চান্নটা অপারেশন গত একুশ থেকে এ পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে যে যে অপারেশনগুলো হয়েছে অনেকগুলো সাকসেসফুল কিছু হয়তো আমাদের যে কোয়ার্ডিনেটেড ভূমিকা যেটা হয় সেই ভূমিকাটা নাই যেমন পেডিয়েটিক কার্ডিওলজিস্ট পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জন পেডিয়ে কার্ডিয়াক সার্জন পারফিউশনিস্ট তারপরে আমরা অ্যানেস্টেশিওলজিস্ট ইন্টারভেনস যারা করছেন সার্জন তিনজন আছে আমার এখানে এখন এজাজ সাহেব চলে যাওয়ার পরে যে তিনজন কাজ করবে পেডিয়াটিক কার্ডি একজন একজন হলো আতাউল্লাহ একজন হলো আমিনুল্লাহ আর একজন সঞ্জয়কে নিয়েছে কয়েকদিন আগে এই তিনজনকে আমি তৈরি হতে বলবো যে আজ থেকে পাঁচ বছর পরে আমরা যেন এসে বলতে পারি যে তৈরি করেছিলাম বলেই এদেরকে নিয়েছিলাম বলেই এই আতাউল্লাহ এবং সঞ্জয় কিন্তু আমার হাতে নেওয়া তো এই যে জিনিসটা এদেরকে করলাম এরা যেন এফিসিয়েন্ট হয় এবং যেন বলে যে এজাজ সাহেব আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে সো এইভাবে কিন্তু নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে আমি আজকাল প্রায় বলি যে ছুটি নিয়ে বিদেশ যাচ্ছেন কি কাজ করে আসলেন এসে ফ্যাকাল্টিদের একটু বলবেন যে ওই কাজগুলো আপনি করেছিলেন বলেই আপনি ওখান থেকে শিখেছেন অন্যদেরকে একটু জানান আজকে আমাদের মাঝে প্যানেলিস্ট যারা আছে আমি তাদেরকে বলবো যে উই আর নাও লিভিং ইন এ গ্লোবাল ভিলেজ বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর একটা ভিলেজের অংশ তাহলে আমার এই পেডিডি কার্ডিয়াক সার্জারি ডিপার্টমেন্টে যারা যারা অভিজ্ঞ আছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে দে ক্যান কাম টু আর কার্ডিয়াক সার্জারি ইউনিটেও আসতে পারে এবং তাদেরকে আমি সময় দেব এই কথাটা আমি কেন বলি গত বাইশ সালের চোদ্দই সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিল আপনারা দরজাটা বন্ধ করবেন না এবং তারই ফলশ্রুতিতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন বাইরের লোকও আমার এখানে এসে এখন প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছে যারা রিটায়ার করছে তারা এখানে থাকতে চাইলে তাদেরকে আমি থাকার ব্যবস্থা করেছি আবদুল্লাহ ভাই সজল দাকে আমরা অন্য কায়দায় কিন্তু এখানে রেখেছি আমি মনে করি ওই সেলিমের কথা শুধু না অন্য যারা আছে হার্ট ফাউন্ডেশনের বা যারা আছে দরকার হলো আমাকে সপ্তাহে একদিন তারা সময় দেবে সেটা তো আমাকে দিচ্ছে না দেশে দেশের মানুষকে এবং 
ওই রোগীগুলো যে উপকৃত হবে সেটাই হবে সৎকায়ে জারিয়া তো আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটায় উপস্থিত থাকতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ইনিশিয়েটার কিন্তু আমি কেন কে কি করলো এটা আমাদের আর এক ডিপার্টমেন্ট জানে না এটা কি করে হয় কি করলাম এটা যদি জানানো যায় আতাউল্লাহ স্যাটিসফ্যাকশান ওয়াজ ভেরি মাচ আই হ্যাভ সিন ও কিন্তু খুব নিজেকে মনে করেছে যে হি হ্যাজ আর্ন এ লর্স আমি এ কারণেই একটা কাজ করেছি প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের একটা রিসার্চ ডে আমি করতে বলেছি প্রয়োজনে বাইরের যারা আসতে চায় তারাও আসবে আমার সেন্ট্রাল সেমিনারেও তারা করতে পারে সে কি করলো অন্যরাও সেটা জানবে পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জারি আজকে করলো আমি কার্ডিয়াক সার্জারি অ্যাডাল্ট কার্ডিয়াক সার্জারিকেও আজকে রিকোয়েস্ট করব আপনারাও এরকমভাবে আর একটা যে আপনারা কি অর্জন করলেন মানুষকে এটা জানাবেন কারণ বাইরের একজন না জানলে তো এখানে আসবে না আমার এখানে রোগীদের সেবা দেওয়া আমরা দিন রাত পরিশ্রম করছি আটত্রিশটা ওটি আছে এটাকে ছিয়াত্তরটাই তৈরি করা যায় কি জন্যে কিভাবে করা যায় দুই শিফটে কাজ করবে আমি পেডিয়াক যেমন আলম এবং তারিখকে দুই ভাগে ভাগ করলাম একদিন সকালবেলা করবে আলম বিকালবেলা করবে তারিখের টিম এভাবে কিন্তু তারা করতে পারে অ্যানেস্টিসিওলজিস্ট লাগবে আমি ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে দিতে চাই কারণ হলো ওই সেন্ট্রাল থেকে না পাওয়ার কারণে অনেকে ঝামেলা আছে আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমার প্ল্যান আছে সেটা যদি পেডিয়েটিক নেট্রোলজিও হয় তার ডায়ালাইসিসের সময় যদি অ্যানেস্টিসিওলজিস্ট লাগে যদি গ্যাস্ট্রোলজিতে তার কলোনোস্কোপি এন্ডোস্কোপির সময় লাগে অ্যানেস্টিসিওলজিস্ট তাদের ডিপার্টমেন্টে দেওয়া যায় কি না আই এম থিঙ্কিং এবং এটা যদি হয় আমার দুই শিফটে যদি কাজ হয় আমার ওই অর্ধেক কাজ হবে না দুইটার পরে বাড়ি চলে যাবে এইটা আর না যদি পাঁচটা থাকা লাগে পাঁচটা থাকবে আতাউল্লাহ দশটা পর্যন্ত কোনো দিন থাকছে এভাবেই আমরা মনে হয় সামনের দিকে আগাতে পারবো এছাড়া আমি অনেককেই বলেছি যে রোগীর চিকিৎসা যখন আপনারা করবেন অন্তত একটু সময় দিয়ে করতে হবে এই সময়টা আমরা পাই না কেন অনেক রোগীর ভিড় আমরা লক্ষ্য করেছি সাতশো জন কিন্তু তালিকায় আছে এখন ওয়েটিং লিস্টে করেছি তিনশো পঞ্চান্ন সাতশো ওয়েটিং লিস্টে সো অনেক রোগী আছে কাজ শুরু করে তাদের যদি সফলতা দেখাতে পারি অনেক রোগী আসবে এবং এই যে সফলতা যাদের মাধ্যমে হচ্ছে যারা পরিশ্রম করছে দিন রাত এই রোগীর সেবায় নিয়োজিত সেখানে নার্স বলি ডাক্তার বলি টেকনোলজিস্ট বলি পারফিউশনিস্ট বলি যারাই কাজ করছেন প্রত্যেকের জন্য কিন্তু সৎকায় জারিয়া এটা মনে রাখা দরকার আমরা এই হাসপাতালে যারা কাজ করি আমরা অনেক সেবা দিচ্ছি অ্যানেস্টিসিওলজিস্ট সহ আমি মনে করি এই যে আমরা মানুষকে সেবা দিচ্ছি সেবাটা যেন আন্তরিক হয় এ কারণে আমি আবার একটা ফর্মুলা দিয়েছি সুপার স্পেশালাইজে যে আমরা একজন বিশেষজ্ঞ বিশ জনের বেশি দেখব না দশ মিনিটের কম দেখব না এই ফর্মুলাটা যদি আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারি এবং রেফারাল যদি করতে পারে একজন প্রফেসর কেন একশোটা রোগী দেখবে ওনাকেও যদি বলে দিই যে আপনি বিশ জনের বেশি দেখবেন না বাকি আশি জন তো আরও চারজন ডাক্তার কাছে যাবে প্রত্যেকেই বিশ জন দেবে সব বিশেষজ্ঞ কিন্তু ঠিক মতো কাজ করতে পারবে দশ মিনিট করে সময় দেবে এবং বাইরে আর এই প্রেসক্রিপশান নিয়ে যে বলবে না যে একটু আমি যাচাই করতে গিয়েছিলাম কারণ উনি তো দেখলাম যে আমাকে সাথে সাথে লিখে দিল ভালো করে শুনল না এই জন্যই কিন্তু ভারতেও অনেক প্রেসক্রিপশান চলে যায় আমরা এই জিনিসটা থেকেও মুক্তি পেতে চাই আমার ইনভেস্টিগেশান ফ্যাসিলিটি ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি ভারতের যে কোনো অংশে কম না আপনারা জানেন এই মুহূর্তে আমি এখানে বসার দুইটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আমার এখানে করবে বলে এবং দিল্লি থেকে স্বামী উসমানের ভাইকে নিয়ে আসছে দিল্লিতে চলে গেছিল বলছে যে না এখানেই করে এটা হলো আস্থা অর্জন করতে পেরেছি এই আমাদের সুপার স্পেশালাইজে আপনারা জানেন যে গত ছয় মাস জুলাই থেকে শুরু করেছিলাম ষোলোটি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে গেছে আমার এখানে খরচ তিন লাখ টাকা ভারতে চল্লিশ লাখ টাকা আমরা যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টটা করেছি আমার এখানে বিশ লাখ খরচ হয়েছে ওদের ওখানে এক কোটি টাকা তাহলে এই যে লোকগুলো বাইরে যাচ্ছে এটা আমাকে ঠেকাতে হবে তাহলে অর্থনৈতিকভাবে আমরা সমৃদ্ধ হব এই কথাগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার আমি এই কথা কেন বলছি যে সমস্ত পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জারি করার জন্য পেশে তারা যেন বাইরে না যায় তার জন্য আমাদেরকে তৈরি হতে হবে এবং আমি মনে করি আমাদের টিমটাকে যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব আমরা আগামীকালকে আর একটা জোড়া শিশু নোভা নাহা এটা আমরা ছয়টা অপারেশন করতে হয়েছে বিশ জন সার্জন এখানে কাজ করতে হয়েছে কখনো স্পাইনের কখনো পেডিয়েটিক সার্জন কখনো গ্যাস্ট্রেন্টোলজি সার্জন এই যে জেনারেল সার্জন এগুলো করে আমরা একটা পর্যায়ে এসেছি নোভা নাহা কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন অমর আর হলো আবদুল্লাহ দুই ভাই তাদেরটা আমরা সেপারেট করে দিয়েছি টুঙ্গিপাড়ার দিকে 
তো এই যে কাজগুলো আমরা করছি এগুলো প্রত্যেকের কাছে প্রশংসিত হচ্ছে আপনাদের মাধ্যমে আজকে পেডিয়াটিক কার্ডিয়াক সার্জনদের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে রোগীগুলো বাইরে যাচ্ছে তাদেরকে এখানেই চিকিৎসা করতে চাই আপনারা এগিয়ে আসুন আমার মনে হয় যে সব ধরনের সহযোগিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারবে আমরা চাই আমাদের একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা ছিল হলো এই করোনার বাজেট ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দিয়েছি আমরা ম্যানেজমেন্ট ভালো করেছি আপনারা জানেন দুই হাজার ছয় সালে আমাদের স্বাস্থ্য খাতের বাজেট ছিল একচল্লিশ হাজার চার চার হাজার কোটি আর এখন একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে যেখানে ছিল ষাট হাজার কোটি এখন ছয় লাখ কোটি অর্থাৎ দশ গুণ বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে আমার আপনার বেতন কিন্তু একশো বিশ গুণ বেড়েছিল মনে গেছে ভুলে যাই গেছে কিন্তু আমরা দুই হাজার পনেরোতে আমাদের বেতন সবার বেড়েছিল আমরা তো ভুলে যাই কিন্তু তারপরেও বলবো আমরা যে উন্নয়ন পেয়েছি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আজকে আমাদের যে অবস্থান এবং যে রোগীগুলো আজকে খুশি হয়ে গেল পনেরো লাখ টাকার একটা ককলিয়ার ইমপ্লান্ট এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেয় আমি বলি টয়টা গাড়ির চেয়েও বেশি দামি যে যে সমস্ত বাচ্চারা শুনতে পারে না তাদের জন্য আর আজকের এই যে দশ কোটি টাকা আট কোটি টাকা প্রতি বছর দিচ্ছেন বিনামূল্যে কিন্তু এদের চিকিৎসা হয়েছে এইটা করতে কত খরচ হয় বাংলাদেশে ইভেন কার্ডিয়াক সার্জারি আমার হাসপাতালে করতে লাগে এক লাখ বাইরে করতে চার লাখ ভারতে করতে দশ লাখ দশ লাখ তাহলে এই হলো কার্ডিয়াক সার্জারি পেডিয়াটিক কার্ডিয়াক সার্জারি যেগুলো আমরা বিনামূল্যে করলাম এও তিন থেকে চার লাখ টাকা লাগে বাইরে করতে আর বিদেশের কথা তো বললামই যেটা দশ গুণ বেশি না তো আমরা মনে করি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আর পেডিয়াটিক কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগ পেডিয়াটিক কার্ডিওলজি বিভাগ কার্ডিয়াক অ্যাডাল্ট কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগ এগিয়ে যাচ্ছে আমি আগামী বছর আরও হয়তো এর চেয়েও ভালো সুখবর আমরা দিতে পারব কারণ আমার ডেডিকেটেড টিম দে আর ওয়াকিং হোল টাইম আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি পার্শ্ববর্তী শিশু হাসপাতাল বার্ডেন হার্ট ফাউন্ডেশন এনআইসিবিডি তারাও আমাদের সাথে কাজ করবে সবাই একসাথে কাজ করলে এই দেশের রোগীকে সেবা করা মানে কি সবাইকে করা আমার হাসপাতালই শুধু না এই দেশের রোগী এ দেশের মানুষ তাদেরকে আমরা সেবা করতে চাই তো আসুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমাদেরকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করেছে তার জন্যে এই ধরনের সফলতা অর্জন করা সক্ষম হয়েছে আর আমাদের পক্ষে সফল সফলতা অর্জন করার সুযোগ হয়েছে তো আমি কার্ডিয়া পেডিয়াটিক কার্ডিওলজি বিভাগকে কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই কার্ডি পেডিয়াটিক কার্ডিওলজি বিভাগ তারা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা অলরেডি একটা হাসপাতাল তৈরি করতে যাচ্ছি এ ব্লকে এখানে ওই দুইটা ওটিকে চারটা ওটি বানিয়ে ফেলবো ওই যে শিফটিং আমি এখন থেকেই প্ল্যান করি ম্যান পাওয়ারের ব্যাপারে আমাকে কথা বলা হয়েছে ইন জাস্ট প্রসিড আমি সিন্ডিকেট থেকে পাস করে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তোমরা মুভমেন্ট করবা জনপ্রশাসন এবং হেলথে যত তাড়াতাড়ি পারি ওই বিল্ডিং চালুর আগেই কিন্তু জনবল আনতে হবে তৈরি হওয়ার পরে কিন্তু জনবল সরকারের কাছ থেকে আনা বড় কঠিন হয় তো আমি এর ব্যাপারে যা যা করণীয় আমি সব করব আপনাদের সবার সহযোগিতা চাই আসুন আমরা সবাই মিলে যার যা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি সময় মতো অফিসে আসি সময় মতো দায়িত্ব পালন করি এই কথাগুলো বলে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বাংলা বন্ধু বাংলাদেশ